Nou, we gaan eerst naar Frank, want uh, ja, we hebben treurige berichten over uh, Oekraïnse kinderen. Het uh, lijkt me de hel van al die ouders daar. Hè. Die berichten dat sinds de invasie van Rusland twee jaar geleden... al duizenden Oekraïnse kinderen zijn ontvoerd door de Russen. Daar zijn er inmiddels slechts een vierhonderdtal van terug. En de berichten die vanuit die groep terugkomers komt, die zijn niet best. De Telegraaf meldt vandaag dat veel van die kids het liefst terug willen naar Rusland... Totaal geïndoctrineerd. Ze zeggen dat ze in Rusland in betere omstandigheden leefden. Voldoende eten kregen, net als nieuwe kleren en ook speelgoed. Het is het bewijs dus dat die Russische propagandamachine werkt. Zeker op die kinderbreintjes. Mensenrechtenorganisaties maken zich dan ook grote zorgen. Hun terugkeer verzorgen, dat was al een moeilijke stap. En dat is dan pas stap 1. Als je kijkt wat dus daarna nog komt. Ja, ongelooflijk. En jij ook, is het nou bewijs van Russische propaganda? Nou, het is wel bewijs van een soort... Uh, dat ze de Oekraïners willen uit elimineren. Hè? Want die, die kinderen gaan naar Rusland. Geen wonder dat ze het leuk vinden. Daar is geen oorlog. En die worden helemaal geïndoctrineerd met de Russische gedachten. Het zijn niet alleen kinderen, het zijn ook volwassenen. Dus ze proberen gewoon de Oekraïners... De, hun hele nationale gevoel helemaal uit te, 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 te rukken. Dus dat is... Heel erg triest. En ook dat die kinderen dus naar andere ouders gaan en weg moeten bij hun ouders. Ja, kan, kan je het voorstellen, Victor, dat je straks een kind terugkrijgt die gewoon een totaal ander denkbeeld heeft, geïndoctrineerd is? Ja, nee. Het is totaal gruwelijk dat dat gebeurt. Zeg maar. is een, een kindje dat wordt weggerukt uit zijn eigen bestaan, dat eerst al te maken heeft met zo'n oorlog. En dan ja, wordt opgevoed op Russische wijze en inderdaad dat hele nationale bestaan mm. en ze eigenlijk zijn hele. Ja, korte geschiedenis tot dan toe gewoon wordt uitgewist... en wordt vervangen door iets wat Poetin erin inzet eigenlijk. Dat is gewoon verschrikkelijk. Daar moet je eigenlijk niet aan denken. We gaan snel door, want vrijwilligers in heel Nederland... die steken hun handen uit de mouwen vandaag. En die hebben we ook maar zo hard.